హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు ఆయిల్ పేస్టల్స్ తోటి ఒక సింపుల్ సీనరీ ఎలా డ్రా చేయాలో చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను సిక్స్ కలర్స్ తీసుకున్నాను లెమన్ ఎల్లో డీప్ ఎల్లో ఆరెంజ్ వర్మిలియన్ హ్యూ బ్రౌన్ బ్లాక్ ఫస్ట్ నేను బ్లాక్ తోటి ఇలాగా పేజ్కి ఎడ్జ్కి ఒక సైడ్ కలర్ చేస్తున్నాను అది కొంచెం కర్వ్ షేప్ నెక్స్ట్ బ్రౌన్ అది బ్రౌన్ కొంచెము బ్లాక్లో మిక్స్ అయ్యేలాగా స్టార్ట్ చేసుకొని కిందికి రావాలి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డార్క్ కలర్ ఏంటిది వర్మిలాన్ హ్యూ ఆరెంజ్ అది కొంచెం ఇంకొంచెం స్పేస్ నెక్స్ట్ దానికన్నా లైటర్ కలర్ అట్లాగా నేను ఫుల్ పార్టీషన్ చేసుకుంటూ బ్లెండ్ జస్ట్ మనకి డార్కర్ కలర్ నుంచి లైటర్ కలర్ వచ్చేటప్పుడు కొంచెం మనము మిక్స్ చేసుకుంటూ రావాలి అలాగే నేను ఆరెంజ్ బ్లాక్ షేడ్ నుంచి బ్లాక్ బ్రౌన్ డీప్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ డీప్ ఎల్లో లెమన్ ఎల్లో వచ్చేసి కిందని కొంచెం వైట్కి స్పేస్ వదిలేసాను దాంట్లో నేను వైట్ యూస్ చేస్తున్నా వైట్ వేసిన బట్ కనపడదు జస్ట్ ఆ ఎల్లోని బ్లెండ్ చేయడం కోసము మరి మనం గీసినప్పుడు లైన్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా అట్లా కనపడకుండా ఉండడం కోసం వైట్ ఎల్లో మిక్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను అన్ని షేడ్స్ ఆఫ్ కలర్స్ని డ్రా చేసుకుంటూ వచ్చాను డార్క్ నుంచి లైటర్కి ఇప్పుడు మనం టిష్యూ తీసుకొని బ్లెండ్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఫస్ట్ నేను ఎల్లో అండ్ వైట్ని బాగా బ్లెండ్ చేశాను ఇప్పుడు ఎల్లో అండ్ లైట్ ఆరెంజ్ని బ్లెండ్ చేయాలి ఎప్పుడైనా మనము బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు లైట్ నుంచి డార్క్ అన్నాం కదా అలానే ఒక్కొక్క కలర్ నుంచి ఒక కలర్ వెళ్ళేటప్పుడు టిష్యూ చేంజ్ చేసుకుంటూ రావాలి సో ఇక్కడ నేను ఎల్లో టు ఆరెంజ్ బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం సర్కులర్ మోషన్లో రబ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే బాగా బ్లెండ్ అవుతుంది మనకి ఆ లైన్ అనేది కనపడకుండా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ లైన్ కనిపించింది అంటే మళ్ళీ ఆ కలర్ ఆయిల్ పేస్టల్స్ తీసుకొని మళ్ళీ లైట్గా షేడ్ ఇచ్చి మళ్ళీ బ్లెండ్ చేయడం ఎక్కడైతే మనకి లైన్ కనిపిస్తూ ఉందో అక్కడ మళ్ళీ బ్లెండ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇక్కడ మీరు చూస్తే లై లైట్ ఆరెంజ్ నుంచి డార్క్ ఆరెంజ్ వెళ్ళేటప్పుడు నీకు అట్లాగా లైన్ ఏం కనపడట్లేదు బట్ ఎల్లో నుంచి ఆరెంజ్ వచ్చినప్పుడు లైన్ ఇంకా అట్లనే కనిపిస్తుంది సో నేను అది మళ్ళీ ఎయిదర్ ఎల్లో కానీ ఆరెంజ్ కానీ లైట్గా షేడ్ ఇచ్చుకొని మళ్ళీ బ్లెండ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు పైన బ్లాక్ వచ్చేసరికి అది ఫుల్ డార్క్ కలర్ కలర్ కదా సో కంపల్సరీ మనం టిష్యూ చేంజ్ చేసుకోవాలి అండ్ అక్కడ రబ్ చేశాక ఆ టిష్యూని వాడద్దు ఎందుకంటే మొత్తం అంతా పోతుంది సో ఈ టిష్యూ యూస్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఓకే మనం ఈ బ్లెండింగ్ అనేది ఏదో టిష్యూతో అయినా చేయొచ్చు లేదా బ్లెండింగ్ టూల్స్ దొరుకుతాయి వాటితో అయినా లేదా మన ఫింగర్తో అయినా మనము బ్లెండ్ చేయొచ్చు బట్ ఫింగర్ అంటే ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క ఫింగర్ యూస్ చేసుకోవాలి నాకు టిష్యూనే బెటర్ అనిపించింది సో ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా అయిపోయింది కలర్ షేడింగ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పెట్టేసి నేను ఒక ట్రీ డ్రా చేసుకుంటాను జస్ట్ ఓన్లీ స్టెమ్స్ నో లీవ్స్ అండ్ ఆల్ అట్లాగా లైన్స్ లైన్స్ డ్రా చేసుకొని సింపుల్గా పైన కొన్ని బర్డ్స్ వేసి అలాగా సెట్ చేస్తున్నాను ఇక నేను బ్లాక్ పేస్టలే యూస్ చేస్తున్నాను బట్ ఈ పేస్టల్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకి ఫైన్ ఎడ్జెస్ అనేది రాదు మీకు అట్లాగా ఫైన్ ఎడ్జెస్ కావాలి అనుకుంటే గ్లాస్ మార్కర్ అని బ్లాక్ కలర్దే దొరుకుతుంది పెన్సిల్ లాగానే ఉంటుంది అది యూస్ చేసుకోండి దీని మీద స్కెచ్ పెన్స్ కూడా వర్క్ అవ్వదు ఈ ఆయిల్ పేస్టల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద మనం లైన్స్ వేయాలి అంటే సో ఏదో ఆ గ్లాస్ మార్కర్ కానీ లేదా ఇంకా బ్లాక్ కలర్ పేస్టల్ తోటి ఓకే ఎడ్జస్ట్ ఫైన్గా రాకపోయినా ఓకే అంటే బ్లాక్ పేస్టల్ అయినా యూస్ చేసేయచ్చు లేదా వేరే ఏదన్నా వర్కౌట్ అవుతుంది దీని మీద ఫైన్ ఎడ్జస్ట్ కోసము అంటే ప్లీజ్ నా ఎవరికైనా తెలుస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను తెలుసుకుంటాను మీరు కూడా ఇది ట్రై చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి